السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس مائی نیم از محمد داؤد ڈی اور ایف بلاگ ایلیمنٹس کو ہم سٹارٹ لے رہے ہیں اکثر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں کوشچن ہوتے ہیں کہ ڈی بلاگ اور ٹرانزیشن ایلیمنٹس میں کیا فرق ہے یا ٹرانزیشن ایلیمنٹس کو ڈی بلاگ کہتے ہیں یا سارے ڈی بلاگ کو ٹرانزیشن ایلیمنٹس کیوں نہیں کہتے یا پھر سوڈو ٹرانزیشن ایلیمنٹس کیا ہے ٹیپیکل اور نان ٹیپیکل ٹرانزیشن ایلیمنٹس کیا ہے اس کو ہم پہچانیں گے کس طرح اس کے سیریز کو کس طرح سمجھیں گے کتنے سیریز اس میں بنتے ہیں ایف بلاک ایلیمنٹ ڈی سے علیحدہ کیوں ہو چکے ہیں کون سے ایسے ایلیمنٹ سے اور کہاں پر یہ علیحدہ ایک دوسرے سے ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں وہ ہم ڈسکس کریں گے سو لیٹ سٹارٹ اب یہاں پر میں نے ایک تھوڑا سا اسکیچ بنایا ہوا ہے پیریاڈک ٹیبل کا جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلے جو دو گروپ سے وہ ایس بلاک کے ہیں اور لاسٹ والے جو چھ گروپ ہے وہ پی بلاک کے ہیں میں نے آپ کو بات بتائی بھی ہوئی تھی کہ درمیان میں جو دس گروپ ہے وہ ڈی بلاک ایلیمنٹ سے یہاں پر آپ دیکھیں دو اور چھ آٹھ ہو گئے اور دس ٹوٹل اٹھارہ گروپ سے پیریاڈک ٹیبل میں یہاں پر لندنم کے بعد ففٹی سیون لندنم ففٹی سیون کے بعد فورٹین ایلیمنٹس جو ہے وہ اور ایکٹینیم ایٹی نائن کے بعد جو فورٹین ایلیمنٹس ہے وہ ان کو ہم نے علیحدہ رکھا ہوا ہے جس کو ہم ایف بلاک بولتے ہیں ڈی بلاک کو ڈی بلاک اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس کا لاسٹ والا الیکٹران وہ ڈی سپشل میں جاتا ہے اے بلاک کو اے بلاک اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس کا لاسٹ والا الیکٹران وہ ایف سب شیل میں انٹر ہوتا ہے تو ففٹی سیون کے بعد ففٹی ایٹ اور سیونٹی ون تک فورٹین الیکٹران وہ فور ایف میں فیلنگ اس کی ہو جاتی ہے اسی طرح نائنٹی سے آن ورڈ ون زیرو تھری تک فائیو ایف میں وہ فیلنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ باہر رکھے ہوئے ہیں اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹس کا کہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس کیا ہے دوز ایلیمنٹس وچ ہیو پارشلی فیلڈ ڈی آر ایف سب شیل ان اینی آف دیئر آکسیڈیشن اسٹیٹ اگر ڈی بلاک کی ہم بات کریں ڈی ون ٹو ڈی نائن اب جس طرح میں نے آپ کو بات بتائی لاسٹ الیکٹران اگر انٹر ہوتا ہے ڈی سب شیل میں تو اس کو ہم ڈی بلاک بولتے ہیں ایف میں انٹر ہوتا ہے ایف بلاک ہے لیکن ٹرانزیشن ہم کس کو بولتے ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹس ان ایلیمنٹس کو کہتے ہیں جس جس کے جو ڈی یا ایف سب شیل ہے وہ پارشلی فیلڈ ہو ریمبر کیا ہو پارشلی فیلڈ ہو کہاں پر یا پھر اس کے گراؤنڈ اسٹیٹ میں ایلیمنٹل فارم میں اگر یہ موجود ہے تو ڈی ون سے لے کر ڈی نائن تک یا پھر اگر ایلیمنٹل فارم میں اس کی جو کنفیگوریشن ہے وہ ڈی ٹین ہے تو پھر اگر کسی کمپاؤنڈ میں کسی بھی آکسیڈیشن اسٹیٹ میں اس کی ڈی نائن کنفیگوریشن آ جاتی ہے تو پھر ان کو ہم ٹرانزیشن ایلیمنٹس بولتے ہیں میں آپ کو ایگزامپل بھی دیتا ہوں فار ایگزامپل آپ دیکھیں یہاں پر جو زنک ہے یا پھر کیڈمیم ہے یا پھر مرکری ہے یہاں پر میں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ زنک ہے کیڈمیم ہے یا پھر مرکری ہے یہ تینوں کے تینوں اس کی جو کنفیگوریشن ہے وہ ڈی ٹین ہے ڈی ٹین کنفیگوریشن ہے زنک کی بھی ہے کیڈمیم کی بھی ہے مرکری کی بھی ہے تو ڈی ٹین کنفیگوریشن کا مطلب ہے کمپلیٹلی فیلڈ ڈی آر بیٹالس تو یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس نہیں ہو سکتے اگر کنفیگوریشن آپ کے پاس ڈی ٹین ہو اور کسی کمپاؤنڈ فارم میں اس کی کنفیگوریشن جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ پھر ڈی نائن یا ڈی ایٹ اس طرح ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہ ٹرانزیشن ہے فار ایگزامپل یہاں پر میں نے ایگزامپل جو ہے لکھا ہوا ہے سلور کا اگر چھ سلور کی کنفیگوریشن جو ہے وہ فور ڈی ٹین فائیو ایس ون ہے لیکن پھر بھی یہ ٹرانزیشن ہے یہ ٹرانزیشن ایلیمنٹ کیوں ہے کیونکہ یہ کمپاؤنڈ بناتا ہے سلور جس میں اس کی آکسیڈیشن اسٹیٹ پلس ٹو ہوتی ہے تو پلس ٹو آکسیڈیشن اسٹیٹ اس کی کب آئے گی جب ایک ایس والا الیکٹران اس کا نکل جائے اور دوسرا کہاں سے نکلے گا ڈی سے نکلے گا تو کمپاؤنڈ فارم میں اس کی کنفیگوریشن جو ہے وہ ڈی نائن بن جائے گی اس وجہ سے جو سلور ہے وہ ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہے اگرچہ اس کی کنفیگوریشن جو ہے وہ ڈی ٹین ہے جب کہ زنک کیڈمیم اور مرکری جو ہے اس کا کوئی بھی اس طرح کا کمپاؤنڈ نہیں ہے جس میں اس کی ڈی نائن یا ڈی ایٹ کنفیگوریشن ہے تمام کے تمام کمپاؤنڈ میں زنک آپ کو تھری ڈی ٹین فور ایس ٹو کنفیگوریشن ہے اس کی تو زنک میں ہمیشہ یہ دو الیکٹران وہ نکلتے ہیں اور اس کی جو جس طرح آپ نے کمپاؤنڈ زیڈ این سی ایل ٹو تو پلس ٹو زیڈ این پلس ٹو ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں تو ریمبر زنک کیڈمیم اور مرکری جو ہے دے آر ناٹ ٹرانزیشن ایلیمنٹس یہ جو ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹس نہیں ہے اگرچہ یہ ڈی بلاک ہے اسے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تمام کے تمام ٹرانزیشن ایلیمنٹس جو یہاں پر موجود ہے اس بلاک میں 
वो सब के सब डी ब्लॉक में मौजूद हैं लेकिन डी ब्लॉक के तमाम के तमाम एलिमेंट्स वो ट्रांजिशन नहीं है अपने साथ ये पॉइंट ज़रूर नोट करिए इसमें क्वेश्चन पूछते हैं जेंक कैडमियम और मरकरी का सिल्वर का भी आपने याद रखना है कि सिल्वर का आपसे पूछ सकते हैं कि डी टेन है क्यों इस तरह है तो ए का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं दे आर कॉल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे शो अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स यहाँ पर मेटल्स हैं यहाँ पर नॉन मेटल्स हैं तो ये मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रांजिशन शो करते हैं अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो है वो ग्रेजुअली चेंज होकर 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 यहाँ पर ये नॉन मेटल्स बन जाते हैं इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो बोलते हैं दूसरी बात ये कि ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है ये पोस्ट ट्रांजिशन है और एस ब्लॉक जो है ये प्री ट्रांजिशन है तो अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं प्री ट्रांजिशन और पोस्ट ट्रांजिशन इसका भी इसको भी आपने याद करना है इसमें दो चार बातें मैं और भी आपको करूंगा लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो तरह के हम पढ़ते हैं आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन आउटर ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स है दीज आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिस तरह मैंने आपको बात बताई ये जो एलिमेंट्स है डी ब्लॉक में जो मौजूद है इसको हम बोलते हैं आउटर ट्रांजिशन और ये जो एलिमेंट्स है जो एफ ब्लॉक में मौजूद है इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है दे आर प्रेजेंट इन एफ ब्लॉक एंड दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज दे फॉर्म ट्रांजिशन सीरीज इन साइड द डी ब्लॉक एलिमेंट्स दीज एलिमेंट्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ पीरियड सेक्स एंड सेवन यहाँ पर आप देखें अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसको इनर क्यों बोलते हैं इसको आउटर क्यों बोलते हैं मैं आपको समझाता हूँ लंदनम के बाद 58 वाला से लेकर 71 तक और एक्टीनियम के बाद तोरियम से लेकर 103 जीरो एटॉमिक नंबर तक जितने जो एलिमेंट्स हैं अब ये ट्रांजिशन सीरीज है डी ब्लॉक के एक सीरीज दूसरा तीसरा और चौथा अब इनके दरमियान में से इसके अंदर में से अंदर इसके अंदर से यहाँ पर ये एक और सीरीज बन जाता है इस वजह से इन एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं कि डी के इनर इन साइड से ये निकले हुए हैं इस वजह से ये इनर ट्रांजिशन है और बाहर वाले जो डी ब्लॉक है इसको डेफिनेटली पेयर आउटर ट्रांजिशन वो कहते हैं जो एलिमेंट्स है यहाँ पर आपने एक और चीज़ भी याद रखनी है कि इसके एटॉमिक नंबर्स इन चीज़ों को आपने किस तरह याद रखना है मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर स्कैंडियम का 21 है ये आपने याद रखना है फिर सारे के सारे आपको खुद ब खुद याद हो जाते हैं किस तरह स्कैंडियम का 21 है तो टोटल डी ब्लॉक में कितने ग्रुप से 10 हैं तो 10 एलिमेंट आएंगे तो स्कैंडियम 21, 22, टाइटेनियम 23, वेनेडियम फिर क्रोमियम 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 अब ये दस एलिमेंट यहाँ पर हो गए इसके बाद पी ब्लॉक में कितने होते हैं चूंकि छः होते हैं तो 30 के साथ आप छः ऐड करें तो 36 बन जाते हैं और एस में दो ग्रुप से तो 37, 38 तो यहाँ पर डेफिनेटली 39 आएगा तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा इसका 39 होगा इसके बाद 39 के साथ आप 10 10 जमा करें तो 39 और थर्टी के बाद टेन ये फोर्टी बन जाएगा फोर्टी के साथ फिर छः जमा करें तो क्या होगा ये हो जाएगा फिफ्टी और दो तो 56 तो 56 के बाद क्या आता है 57 सेवन लेंथनम यहाँ पर आएगा लेकिन लेंथनम के बाद 58 से लेकर 71 तक जो 14 एलिमेंट्स है वो ए ब्लॉक में आ जाते हैं अब लेंथनम के बाद हाफ नियम है 72 अब 72 टू यहाँ पर 10 बराबर करके 80 बन जाता है 80 के बाद ची यहाँ पर ए ब्लॉक के आप जमा करें तो 86 और 86 के साथ टू तो एटी बन जाएगा एटी के बाद वन तो एटी यहाँ पर ये 88 हो जाएगा तो 89 अब 89 के बाद जो 9103 तक एलिमेंट से ये बाहर आ गए फिर यहाँ पर एलिमेंट कहाँ से शुरू हुआ 104 से 1012 तक और फिर ची यहाँ पर तो 118 एलिमेंट्स वो पीरियडिक टेबल के इस तरह ये अरेंज हो चुके हैं इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ये तो आपने याद रखना है कि ट्वेंटी से थर्टी फिर थर्टी से फोर्टी एट से फिर 57 और 72 से 80, 89 और 104 से 1012, 112, 112 तक अब यहाँ पर एक्चुअली चार 
ट्रांजिशन सीरीज बन जाते हैं डी ब्लॉक में कितने सीरीज बन जाते हैं चार ये पहला दूसरा तीसरा चौथा फर्स्ट ट्रांजिशन सेकंड ट्रांजिशन थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पर आप देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फोर्थ पीरियड से वो निकलता है फिर यहाँ पर ये फिफ्थ पीरियड ये सिक्स और ये सेवन्थ पीरियड लेकिन रिमेंबर फोर्थ पीरियड में जो है इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन थ्री में जाता है क्योंकि पहला जो डी वाला सबशियल है वो थ्री में आता है इस वजह से इसका ये फोर्थ पीरियड में तो है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका थ्री डी में जाता है ये फाइव पीरियड में है तो फाइव पीरियड में ये फोर डी में इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा ये सिक्स में है तो ये फाइव डी में ये सेवन में है सेवन पीरियड में है तो सिक्स डी में रिमेंबर जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ सिक्स एंड सेवन ग्रुप यहाँ पर आप देखिए ये सिक्स और सेवन ग्रुप से निकले हैं तो दे आर इंक्लूडेड इन सिक्स एंड सेवन ग्रुप लेकिन ड्यू टू दे आर डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको बाहर रखा गया है अब यहाँ पर देखें ये जो जिंक कैडमियम और मरकरी के मैंने आपको बात बताई कि ये ट्रांजिशन नहीं है अगर चाहिए डी ब्लॉक है इसको हम सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये आपने याद रखना है यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है जेंग कैडमियम और मरकरी एक होता है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पर जो स्कैंडियम है येट्रियम है और लेंथनम है ये जो तीन एलिमेंट्स है इनको आपने याद रखना है जेंग कैडमियम मरकरी को याद रखना है और ये ट्रांजिशन नहीं है जेंग कैडमियम मरकरी और स्कैंडियम यूट्रियम और लेंथनम जो है ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है नॉन टिपिकल का मतलब ये होता है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के टिपिकल जो प्रॉपर्टीज है जो मेन प्रॉपर्टीज है वो शो नहीं करते किस तरह शो नहीं करते मोस्टली इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कंपाउंड में वो प्लस थ्री होती है यहाँ पर मैंने लिखा है कि मोस्टली अगर ट्राई पॉजिटिव आइंस लूजिंग देयर ओनली इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब शेल दैट्स वाई दे डोंट Do not show properties of transition elements. अब चूंकि तीन इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं सॉरी फोर एस में दो होते हैं और थ्री डी में वन होता है तो चूंकि ये अपने दो वाले इलेक्ट्रॉन और डी वाले एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करके प्लस थ्री में चला जाता है अब प्लस थ्री में अगर ये चलेगा तो ये कलरलेस भी होगा डी डी ट्रांजिशन आगे हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा डी जो सब शेल है वो तो इसका वो ख़त्म हो गया इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अभी नहीं रहे तो इस वजह से ये प्रॉपर्टीज शो नहीं करते स्कैंडियम भी इस तरह यूट्रियम भी और लेंथनम भी अब जनरल करेक्टरिस्टिक कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो मैंने यहाँ पर मेंशन का किए हुए हैं इसको जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ वन बाई वन इस पर वीडियोज़ भी बनेगी दे आर मेटल्स सब के सब मेटल्स हैं सब के सब हार्ड होते हैं मेलिएबल डक्टाइल सोनोरस साउंड प्रोड्यूसिंग जिस तरह घंटी होती है हाई कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक और जो दूसरी हीट के कंडक्टर्स होते हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ री इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल एटॉमिक साइज आयनिक रेडियाई हैविंग हाई न्यूक्लियर चार्ज इसको एटॉमिक साइज में डिटेल से डिस्कस करेंगे दे कैन प्रोड्यूस इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस जीरो वन टू कन्फिगुरेशन अब ये इंपॉर्टेंट है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है वेरिएबल क्यों होती है क्योंकि जो डी है एन माइनस वन डी और एन एस जो और सब शेल है इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस वो कम होता है जिसकी वजह से एनर डी आर बेटाल वाले इलेक्ट्रॉन भी वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल आएगी इस पर डिटेल से वीडियो वो बनाएंगे देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड एंड दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सिस डी डी ट्रांजिशन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सिस वो जरूर आपने देखनी है वो वीडियो वो भी पैरामैग्नेटिज्म और एलाइस फॉर्मेशन ये करते हैं इन सब चीज़ों को वन बाय वन वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे तब तक के लिए आप इन चीज़ों को खूब से पढ़िए आपने क्या क्या बातें इसमें याद रखनी है किस तरह एटॉमिक नंबर को याद रखना है नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात करेंगे स्टेट यून थैंक यू वेरी मच